Hola amigos, en este video te voy a enseñar a cómo crear códigos únicos en el caso de que tengas una data extensa y quieras poner códigos y si tú quieres que estos no se repitan, bueno, vamos a hacer eso el día de hoy. Mira, lo primero que vamos a hacer es seleccionar todas las celdas donde van a, ir a ingresar los códigos y luego vamos a irnos a la pestaña datos y luego vamos a herramientas de datos y elegimos la opción que diga validación de datos. En esta ventana de validación de datos, yo lo que voy a hacer aquí en configuración, vamos a elegir la opción de personalizada porque lo voy a hacer a través de una función. Es aquí, lo que vamos a hacer es utilizar la función igual contar punto si. La función contar punto si sabe que va a contar de un conjunto de rangos siempre y cuando tenga un criterio. En este caso, lo primero que me pide es el nombre de rango. Voy a seleccionar toda la, la columna, ¿sí? Correcto, de los códigos. Voy a tener que fijar con F4. O sea, le voy a poner un símbolo de dólar en la columna de fila para fijar todo el rango. Luego de eso voy a utilizar punto y coma, que es mi separador, punto y coma, y luego me va a pedir el criterio. El criterio va a ser la misma, la primera celda donde va a ir el primer código, en este caso es H3. Aquí no voy a fijar porque quiero que esto sea relativo, ¿verdad? Así que no le pongo F4. Eso es todo. ¿Qué va a pasar hasta aquí? Lo que va a pasar es que eh, eh, Excel me va a contar siempre el primer dato ingresado. Uh -huh. Ojo con eso, o sea, me va a contar el primer dato ingresado. Como no le he puesto símbolo de dólar, va a ser relativo. Va a, ser, va a pasar con el segundo, con el tercero, con el cuarto y sucesivamente. Entonces, esto de aquí, si se cumple, lo voy a igualar a 1. O sea, eh, este dato en realidad me va a dar un valor verdadero o falso. Si es el 1 es verdadero y si es el 2 es el falso. Entonces, si yo lo igualo a 1, significa que si este dato, ojo con esto, no se repite, entonces te va a permitir dejar ingresar texto o el código que tú quieras. Pero si no fuera así, yo le digo, voy a mensaje de error y en mensaje de error le voy a poner aquí error. Y le dejo un mensaje. Ingresar código. Correcto. Que no se repita. Yo le puedo poner el texto que es ese. Yo le he puesto ingresar código que no se repita. Le vamos a aceptar. Este es el mensaje de error. Muy bien, entonces lo pruebo. ¿sí? Yo le voy a decir, a ver, un código que sea AA001, Enter, AA002. Pero aquí vamos a generar el error. ¿sí? Vamos a poner el mismo. AA001, Enter. Y miren, ahí está. Me sale el mensaje de error, er, error ingresar códigos que no se repita. De esta manera, tú puedes controlar el ingreso que tus códigos sean únicos. Si te gusta nuestro contenido, no olvides suscribirte a nuestro canal en YouTube, Somos ETEC, y darle me gusta a este